Okay. Hello all, welcome to Kundra classes. Uh, now the topic of discussion is uh, fixed size partitioning. So, अभी आपने contiguous allocation में पढ़ा था best fit, first fit, worst fit, कौन सा case? Variable size partitioning. और अब हम पढ़ रहे हैं fixed size partitioning में best fit, first fit, first fit, best fit और worst fit. ठीक है? Worst fit. So let's start with the above given question. So you have given a scenario. In the scenario, okay, I have told you. I have told you. This is fixed size partitioning. Fixed size partitioning means that this is 210 square fixed. 410 square double fixed. And in one double, in one bar, in one process, this means that this will be internal fragmentation. So this will come. This problem will come. I have told you earlier. I am telling you once again. I have seen my previous video. I have seen a lot. अच्छे से समझाया है और कसम खा रहा हूं अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं कुछ नहीं करूंगा चलो स्टार्ट करते हैं तो अब ये जो मेरा स्नेलो दिया हुआ है आपको ये क्वेश्चन मेमोरी दी हुई है और आपको ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि P1 P2 P3 P4 आपको कुछ प्रोसेस दी इनका साइज दिया फर्स्ट फिट तो फर्स्ट फिट मैंने आपको बताया पहला जो मिल जाए जहां पे फिट हो जाए तो P1 यहां आ सकता है नहीं यहां आ सकता है आ गया तो 367 तो P1 जो है भैया वो यहां पे आ गया तो 367 यहां पे आ गया अब ये जो साइज है ये तो बच गया ये जो साइज बच गया वो कितना हो गया 67 और 370 30 और 43 तो 43 का साइज जो आपका बच गया ये आप कभी दोबारा यूज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स साइज पार्टिशनिंग है ठीक है अच्छा अब आ रहा है पीटू दो सौ बीस यहां आ सकता है नहीं यहां आ सकता है आ सकता है क्योंकि उसको तो पहले ही देखना है तो दो सौ बीस यहां पर आ गया तो पीटू दो सौ बीस यहां पर आ गया अब जब दो सौ बीस भैया यहां पर आ गया तो अस्सी और हो गया तीन सौ और तो तीन सौ छ सौ छ तीन सौ अस्सी तो तीन सौ रुपए तो ये थ्री नाइनटी जो आपका स्पेस बच गया ये बर्बाद हो गया अभी स्पेस ये हो गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इस ब्लॉक का ठीक है ये इस ब्लॉक का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया ठीक है इस ब्लॉक का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया अब पी थ्री क्या रहा फोर सेवेंटी एट फोर सेवेंटी एट यहाँ पे आ सकता है बिल्कुल आ सकता है पहला डब्बा जो पहला मिल जाए उसमें फिट कर दो तो फोर सेवेंटी एट यहाँ पे आ गया तो पी थ्री यहाँ पे आ गया P3 यहां पे आ गया तो P3 भैया यहां पे आ गया कितना बच गया 78 to 80 और 20 20 uh, 22 और 10 32 तो ये 32 आपका ये स्पेस बच गया तो ये भी हो गया ये भी हो गया अब P4 आ रहा है पांच सौ यहां आ सकता है नहीं और ये तो अब आ ही नहीं सकता इसमें यहां आ सकता है नहीं यहां आ सकता है नहीं तो यहां पे यहां पे दोनों जगह नहीं आ सकता ठीक है तो पांच नहीं आ सकता तो अब आपका जो है कि ये जो है इसमें नहीं आ सकता पांच सौ एक तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना हो गया चलो पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना हो गया इंटरनल हो गया आपको फोर्टी थ्री प्लस तीन सौ नब्बे और प्लस आपका बत्तीस थर्टी टू तो ये हो गया आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस केस में फर्स्ट फिट में और एक्सटर्नल कितना हो गया पांच सौ एक है तो हमारे पास पांच सौ से ज्यादा का स्पेस है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका कितना हो गया पांच सौ एक ठीक है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन उतना ही होता है जितना हम एलोकेट नहीं कर पा रहे ठीक है ये नहीं टोटल एक्सटर्नल नहीं मैं पहले भी बता चुका हूं टोटल नहीं इसका टोटल नहीं जितना हम एलोकेट नहीं कर पा रहे दैट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन चलो अब आती बात बेस्ट फिट की मैंने देखा था वेरिएबल साइज पार्टिशनिंग में इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि वेरिएबल साइज पार्टिशनिंग में बेस्ट फिट जो था वो बेस्ट फेयर से काम नहीं कर रहा था यहां देखते हैं वो बेस्ट फेयर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो बेस्ट फिट क्या होता है वो पूरी मेमोरी को सर्च करता है और ये देखता है कि कहा मिनिमम लॉस हो रहा है मिनिमम लॉस कहा हो रहा है तो थ्री तो थ्री सिक्सटी सेवन यहां पर आ सकता है हाँ यहां आ सकता है थ्री सिक्सटी सेवन यहां पर भी आ सकता है यहां पर भी आ सकता है और बस इन तीन जगह पे आ सकता है कहा मिनिमम सबसे कम कहा लॉस होगा सबसे कम भैया यहां पे लॉस होगा तो P1 वन यहां पर आ गया 367 सिक्सटी सेवन भैया यहां पर आ गया और कितना बच गया आपका तो वो अभी हम लोग निकाला था फोर्टी थ्री बच गया तो ये फोर्टी थ्री इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया अब पी टू दो सौ बीस तो दो सौ बीस कहाँ आ सकता है यहां आ सकता है यहां पे लॉस ज्यादा होगा यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है तो दो सौ बीस को हम यहां पर डालेंगे क्योंकि सबसे कम लॉस यहां पर हो रहा है तो पी टू यहां पर आ गया ठीक है और ये कितना बच गया दो सौ बीस यहां चला आया तो चालीस ये बच गया तो आपका चालीस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया तो ये भी हो गया ठीक है अब पी थ्री फोर सेवेंटी एट फोर सेवेंटी एट यहां पर भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है तो अब दोनों जगह आ सकते हैं तो बताओ कहां पे डाल दे कहां पे मिनिमम लॉस होगा यहां पे तो फोर सेवेंटी एट यहां पर आ गया तो पी थ्री यहां पर आ गया 
तो 478 यहां पे आ गया तो 478 22 ठीक है P4 यहाँ पे आ गया तो 500 600 111 111 का आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो आपने एक सौ नौ और बत्तीस ये हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना है एक्सटर्नल तो है ही नहीं क्योंकि कोई भी ऐसी प्रोसेस है ही नहीं जिसको हम एलोकेट ना करा पा रहे हो तो कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है तो इंटरनल हमारा फ्रेगमेंटेशन कितना है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है 43 43 plus 109 plus 32 और external fragmentation कितना है हमारा external fragmentation कुछ भी नहीं है ठीक है let's start with worst fit worst fit क्या है खराब इंसान खुदी खराबी मान के चल रहा है कि मुझे ज़्यादा loss करना है चलो let's start P1 367 तो 367 कहाँ पे आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है कहाँ सबसे ज़्यादा loss होगा यहाँ सबसे 367 यहां पे आ गया तो 367 यहां पे आ गया तो 3 हो गया 70 और 33 33 400 हो गया 400 और 200 ओ, 233 233 और 243 तो 243 का आपका लॉस ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया ठीक है P2 220 220 कहां पे आ सकता है यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है लेकिन इसे तो लॉस कराना है तो सबसे ज्यादा लॉस कहां पे होगा यहां पे होगा तो 220 भैया यहां पे आ गया तो P2 यहां पे आ गया तो जब P2 यहां पे आ गया तो 220 अगर यहां पे आ गया तो आपका 300 और 220 में 300 मैं जोडूं तो 3 520 होता है तो 310 तो 310 का आपका लॉस यहां पे हो गया क्लियर तो P2 P1 भी हो गया P2 भी हो गया ठीक है 478 अच्छा अब आते हैं P3 P3 यहां नहीं आ सकता तो P3 नहीं आ सकता P4 देखिए 501 यहां नहीं आ सकता यहां नहीं आ सकता यहां यहां कहीं नहीं आ सकता ये भी नहीं आ सकता तो अब आती है बात इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना है हमारा तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इस केस में कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 243 और 310 तो 243 प्लस 310 चार तीन सात दो नौ और दो ग्यारह सौ का स्पेस है लेकिन फिर भी हम नहीं दे सकते तो हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा नाइन सेवेंटी नाइन तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया हमारा नाइन सेवेंटी नाइन ठीक है तो ये था आपका वर्स्ट फिट सिनेरियो बेस्ट फिट सिनेरियो और फर्स्ट फिट सिनेरियो ठीक है तो मैं आशा करता हूं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो मैं आपको एक बार पूरी स्टोरी फिर से समझा देता हूं कि कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है एक साथ मेमोरी एलोकेशन ठीक है कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को दो पार्ट में टोटल तोड़ा गया एक वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग और एक फिक्स साइज पार्टीशनिंग वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं कभी भी मेमोरी के चंक्स नहीं बनाते ठीक है जैसे जैसे प्रोसेस आती रहती है उसे एलोकेट करते रहते हैं ठीक है इसलिए इस वजह से ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर नहीं करता हो सकता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर कर जाए जो मैंने आपको दिखाया लेकिन वेरिएबल फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात करें तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हम लोग एक मेमोरी के पार्टीशंस कर देते हैं जैसे रेस्टोरेंट में सीट्स को पार्टीशन कर देते हैं और अब जब हम लोग फिक्स साइज पार्टीशन कर देते हैं तो इसमें क्या होगा एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस आएगी ठीक है और इसमें दोनों ही प्रॉब्लम आएंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होगा और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट फिट बेस्ट फिट किस केस में वेरिएबल साइज पार्टीशन मैं बता रहा हूं बहुत सारे बहुत सारे मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए बहुत सारे लोग फिक्स साइज और वेरिएबल साइज में जाते ही नहीं है वो तो बस इतना बता देंगे आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है मैंने आपको यहां पे पूरी चीजें बताई दोनों तरीके से बताई कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है किस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है किस केस में ये बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कुंद्रा क्लासेस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज थैंक यू सो मच